i time je ono božanstvo. Hvala te Isuse koji naša duša toliko treba da uspiješ da završi ovo svoje zemaljsko hodočešće. Mi ne možemo našom snagom. Nama je potrebna božanska snaga. Zato kaže u Ivanu 6, 53. stih, ako ne jedete tijela sina čovječega i ne pijete njegove krve, nemate u sebe života i to vječnoga. Ne, mi, nama treba božanski upliv da bi mogli istinski živjeti. Govori o riječi koju moramo primiti u srce, povjeriti, to je tijelo, i onda po njoj živjeti, da bi se dug sveti Boži ili Božja snaga oslobodili u dušu, okrijepili, osnažili, dali o istinski život, i to je istinska pričest. Evo mene često pitaju, doista, to je jedno od učestalih pitanja, za razno razne formalne kretnje i običaje, Evo, danas su me opet pitali što je sa križanjem. Znate, u ime Oca i Sina i Duha Svetog, amen. To je jedan pokret ruke, vanjski pokret. Često me pitaju za razno razne kretnje tijela. Recimo, kretnja tijela bi bio odlazak u crkvu kao zgradu u određeni dan. Zato me isto često pitao, pa me pitao za krštenje, pri čemu se misli umakanje tijela u vodu, jer ljudi su zbunjeni, naravno, negdje u srcu osjećaju da ono što crkve po tom pitanju naučavaju nije istinito, jer vide ili u sebe ili oko sebe da izostaju učinci koje ljudi prepisuju tim vanjskim kretnjama. Pa s obzirom na našu temu, glavnu temu na ovom seminaru, to je rad na vlastitoj duši, ja bih vam htio opet naglasiti ono što je najvažnije, zbog čega živimo na zemlji. To je ono kraljevstvo koje trebamo tražiti, kraljevstvo ljubavi ili vladavinu božanske ljubavi u našem srcu. Prije svega, kroz dijela pravde, o čemu danas po Mateju 6.33, to nam ništa vanjsko ne može dati. Imamo zanimljivu objavu na temu, to je današnja uvodna riječ, samo jedan dio, a onda bi vam dao sliku kako ja vidim formalno kršćanstvo i sve formalno, ali bi vam skrenuo pažnju, to sam dobio u duhu dok sam hoda pre, prema ovamo da nije samo važno na to otac upozorava što vi gubite vrijeme vi koji ste u formalnostima sa kretnjom tijela vi još više vremena gubite kad mislite o tome e onda vas vrag izvuče iz hrama Božjega koji u vama fokusira vas na raskoš na pompu, na vanjštenu i vi ste izgubili odnos ocem e to sam dobio u duhu da vam naglasim a ja ću vam slikom pokazati dobro ovo je nova obje prevedena za potrebe ove knjižice to je knjižica broj 82 nova knjižica je u pripremi naziva rad na vlastitoj duši ovo je drugi seminar u nizu gdje vadimo učiteljske materijale iz ove knjižice prvi je bio u Zadru rad na vlastitoj duši u zagradama spoznaja dolazi prva samo spoznaja dolazi prva drugi evo ovaj u Beogradu skida svucite starog i obucite novog čovjeka u zagradama rad na vlastitoj duši kroz knjižicu Evanđelje ljubavi 3 to bi bila knjižica o božanskoj ljubavi koju mi trebamo usvojiti kroz nju promijeniti našu prirodu da bi se vratili Kocu. Dakle, mi ovdje prije svega vadimo materijale iz drugog poglavlja naziva Rad na vlastitoj duši. Ovo je objava 6058, naziv objave promjena ljudske prirode, a to je razlog našeg zemaljskog života. Promjena naše prirode jedino iznutra, dakle ničim vanjskim. Promjena naše prirode, odgovaramo na često posao, mislim odgovorim ja njega i kad me pitaju, recimo kad su me danas pitali vezano za krštenje, odgovorio sam, misli ste na krštenje rukom, kad su me neki dan ovdje pitali za krštenje u vodi, ja sam isto odgovorio. Dakle, ovo se tiče svake kretnje tijela. 
svake kretnje. Mi trebamo naučiti da u Novom Savezu, Ivan 4, stihovi 20 do 24, Isusov susred sa ženom Samarijanko pored Jakovljevog izvora, kojo je on u 19. stihu rekao cijeli njezin život i ona rekla vidim da si prorok i onda ga je pitala važno pitanje. Naši otci kažu da se treba klanjati na gori gerizimu. Židovi kažu Jeruzalem, on ne kaže vi ne znate, oni ne znaju. Uglavnom ljudi ne znaju. On je njima dobro rekao, vi jednostavno ne znate ni kome se ni kako klanjati. No evo, hvala tebi Isuse, Bog je duh i dolazi vrijeme, već je došlo s mojim dolaskom, kad formalno mora biti dokinuto, jer ulazimo po duhu svetome u novo doba, kad je duh sveti Boži po Kristu Isusu žrtvom na križu, nas oslobodi od svakog grijeha i sad prebiva u nama kao u svom hramu i mi moramo, hvala tebi Isuse, uspostaviti odnos njime. Jer ne znate li da ste hram Boži, da Duh Sveti prebiva u vama, 1. Korinčanima 3.16, 6.19, i ako imamo ta obećanja silna da Bog po duhu prebiva u nama, hoda u nama i među nama, 2. Korinčanima 6. stihovi 16 do 18, to su veličastvena obećanja, nama je da bi ušli u puninu tog sjedinjenja, 2. Korinčanima 7.1, čistice od svake ljage duha i tijela, i to nam ne može napravi ni prirodna voda, ni razno razne kreće, tijelom. Dakle, pri, prirodu je moguće, palu prirodu, promijeniti jedino radom na vlastitoj duši i to je radnja koja se događa u nama i ništa izvan s koje ne može nadomjestiti, a misli se na formalnosti, običaje, tradicije, razno razne obrede, ceremonije i kretnje tijelom kao i odore i dane i petke i svetke. Hvala tebi Isuse, mjesta, lokacije, samo jedno postiže cilj zbog kojeg živimo na zemlji i mi to ovdje naučavamo s toga primitek znanja. Ništa izvanjsko, ništa izvanjsko, ništa izvanjsko. Mi smo držali sad nekoliko seminara, točnije četiri u seriji. Formalni kršćani mrtve duše kad smo predstavljali novu verziju knjižice broj 18 koja je izašla i dostupna je na akademiji na skidanje ili na upet u svim našim gradovima gdje se nalaze ovlašteni razdjeljivači naših knjižica, uglavno knjiga je dostupna, nova verzija, jako važna knjižica zablude i neistine u kršćanskoj crkvi broj 1 protiv običajnog i formalnog kršćanstva i protiv dogmi. Volimo te Isuse, onda smo naglasili da to forma vanjština, ta raskoš da radi jednu veliku štetu. Ja ću vam danas to ponovo naglasiti. Dakle, ništa vanjsko. Isus je rekao ženi sa Marijanke, zar ne znaš da je došao dan već je tu kad će se istinski klanjatelji ili obožavatelji Bogu klanjati ili obožavati kao duhu i u istini, jer Bog je duh i on takve klanjatelje želi, on to želi. Želiš li ti što on želi? Hvala tebi. Isuse, to je pitanje u duhu i u istine. Dakle, ništa izvanjsko. Zato ja nemam ništa izvanjsko. Nema ništa, nikakvih voda, nikakvih hljepčića, nikakvih ramova, nikakvih dana, ništa srce. On gleda u srce. Ne gleda u vanjštinu. On gleda u srce. Prva Samuelova 16.7. Bog gleda u srce, ne u vanjštinu. Dakle, ništa izvanjsko. Nema blagotvoran učinak na vaš unutarnji život. Ništa. Zato on i osuđuje, recimo, Mate šesto poglavlje od prvog stiha, pa sve kasnije, molitva gospodnja, znate već, do četrnaestog stiha, pa krene sa postom, pa molitva, ili mi, pa post, pa, pa, pa milostinja, pa onda molitva, osuđuje sve vanjsko, pojavno, prikazno, svaku formu, kaže uđu u sobicu, komuniciraj tamo sa ocem koji ti u srcu u tajnosti i on koji vidi u tajnosti da će ti otvoreno. Volimo te Isuse, ovo je iznimno važna izjava, ništa izvanjsko. Nemojte gubiti vrijeme jer ga nemamo za gubljenje. Ništa izvanjsko nema blagotvoran učinak na vaš unutarnji život. I sad mene pitao što ti misliš, ja ne mislim. Ja uopće ne mislim o tome. Zato što to nije vrijedno razmišljanja. Jer od toga nema nikakve koristi. 
Moje su misli predragocijene, to je gubitak snage kad ja mislim o nečemu krivome, a pogotovo o sotonskome, otvaram prozore svoje duše da uđe hvala tebi Isuse i sparavanje iz pakla kad primam krive misli. Misli su sile koje zrače bilo nebeski, bilo pakleni duhovi. Ja ne mislim o tome, nema mišljenja o tome. Ja ne mislim ni o tebi, prijatelju, o tvoje negativnosti. Ja mislim o tebi kao osobi X, koju ljubim svim srcem i činim sve da dođeš do Krista Isusa. Ne bavim se s tobom pona osobu. A bolje bi bilo i vama se ne bavi s ljudima pona osobu, nego se u ljubavi istrenira da svih ljubite jednako ili nepristrano. Tako se to radi. To je ljudima teško zasvatiti jer su prirodni pa se uvijek vežu za osobu i tu i promaše. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. Dakle, ništa izvansko nema blagotvoran učinak na vaš unutarnji život. Nikakve formalnosti ne mogu pomoć vašoj duši sazrijeti. A ja sam tu samo da mi duša sazrije. I ako je to beskorisno ili mi ne donosi nikakvu korist, čemu da se ja čak i u mislima bavim s time, a kamo li dijelima. Dakle, nije čak ni problem još dijelima, što, nego što ja mislim o tome i onda još ne mislim, to je kao oni koji misle, i onda još mislim o tome što će ljudi misliti o tome, da li ja mislim o tome i onda me vrat pomete. Nemojte misliti o tome što ljudi misle, shvatite na razini principa božanske volje, hvala tebi Isus i onda primjenjuj bez da imaš obzira prema ljudima. Ljubi, ljubavi radi ili čini dobro, dobra radi i govori istinu, istine radi, ne zbog čovjeka, ne misli na čovjeka, ali ovo razumijete? Nego uzmi sve ljude isto i daj im ljubav i govori istinu, istine radi, ne veži se za ljude i onda će ti percepcija biti čista. Ovo ljudima izmiče. Hvala tebi Isus, oni stalno nastoje nekome ugoditi ili stalno paze što će netko drugi reći. Jednostavno radi stvari božanske volje radi, neutralno nevidljivo, samo zato što je Božja volja. Ne misli ni na sebe, na svoj interes. Ne misli ni na sebe, hvala tebi Isuse, što ćeš ti izgubiti. Jednostavno mu vjeruj, čini što ti je rekao. Pa da vidite kako će vam se život olakšati. Ništa izvajsko nema blagotvoran učinak na vaš unutarnji život. Pazi, nikakve formalnosti ne mogu pomoć, jel se križaš? Ne. A što ti misliš? Uopće ne mislim. Dakle, meni to ne padne na pamet. Zašto? Pa imam pametnih, korisnih stvari za razmišljati, ne želim svoj duhovni prostor ispuni sa smećem, jer mi to ne čini dobro. Ne punite se smećem. Hvala. Morate naučiti otpustiti misalni otpad, on je radioaktivan. On vam truje dušu. Ne mislite Filipljanima 4.8 na ništa što vam truje dušu, što je negativno. Hvale vrijedno, jedino, časno, sveto, volimo te Isuse, istinito, pravedno, na to mislite. E onda, ako činite ono što ste na mene vidjeli, hvala tebi se naučili, od mene čuli, e onda će Bog mira deveti stih biti s vama, pazi o čemu misliš. Jer ljudi se vežu za osobu i ne razumiju koje prijenose negativno primaju zato što misle na nekoga tko je negativan i na kojega ne bi trebali misliti na način kako misle. Na način kako misle. Vi se otvarate, hvala tebi Isuse, za upliv zlih sila kad mislite o krivim stvarima na krivi način. Što ti misliš o tome? Ne mislim o tome. Što ti misliš o ljudima koji su rekli? Nit mislim o njima, nit me briga što su rekli. Nemam prostora u svom srcu za njih, ali ih ljubim i želim im dobro i za sve sam pripremio sto gospodnji bogat i na njemu život za svaku izgubljenu dušu i da se okrijepi vodom života i to je moja najveća ljubav prema njima koji su moji neprijatelji. U principu nisu moji nego svoji. Jeste razumjeli? E ovako bi trebali razmišljati, onda bi bili dobro. 
onda bi bili dobro. A ovako samo ljudima i svim negativnostima koje vrag daje kroz njih i ti si gotov. Cijeli tvoj duševni prostor ispunjen sa radioaktivnim otpadom. Ništa izvanjsko nema blagotvoran učinak na vaš unutarnji život i nikakve formalnosti ne mogu pomoć vašoj duši sazrijet i voditi ju do savršenstva. Pazi, vaša promjena prirode jedino može biti ostvarena iznutra. E sad da vam pokažem doista, slikovito da vam pokažem, kako ja vidim formalno kršćanstvo, a ja vas molim da ne gledate na ovo što slijedi samo na razini tijela, nego na razini misa one kretnje i emotivnog vezivanja. Dakle, uzmimo recimo, evo uzmimo hvala tebi Isuse, ovako ćemo to uzest. Recimo da je zemaljski život kojeg ja živim, i kojim je dan kao milost hvala tebi Isus da postignem cilj da je to ovaj naranđasti stol ovdje počinjem a tamo je kraj i pazi ja moram prevaliti taj put u ljubavi time živjeti u ljubavi da bi postigo cilj i ja trebam to najkraćim putem preći jer ne zna se kakve me okolnosti čekaju po putu i koliko još imam vremena i sad pazi formalno kršćanstvo znači jedino logično ispravno je da ja koračam pravo prema cilju najbrže formalno kršćanstvo je ovako napravim jedan korak i onda sad radim s nogom ovako što ti misliš o ovoj kretnji pa uopće ne misli ona nema nikakvog smisla nikakvog smisla Čak i da mi direktno ne šteti, šteti mi jer gubim vrijeme. Ili onda što misliš o ovom, ovo je formalno kršćanstvo? Pa ne mislim jer to nema nikakvog smisla. Što misliš o ovome? Ništa, to nema nikakvog smisla. Sve što ima smisla je korak prema cilju, a on je učinjen jedino u nesebičnoj, žrtvenoj, poniznoj, trpećoj ljubavi koju je pokazao Isus Krist. Sve što nije to je gubitak vremena. E sad ovo isto zamislite, ne na razini tijela, nego misalnog prostora. I sad se ti zaokupljaš sa svim ovim, znaš, puna ti glava ovoga, ne vodi ničemu. Ne vodi ničemu i ti se sav ispunje. Što misliš o ovome? Pa ne mislim ništa, to nema smisla. Pa to nije korak prema cilju. Što misliš o tome da ima majicu sa ruk? Ništa, ne, ni, nebitno. Što misliš o moj frizuri ako ja imam to malo duže? Ne mislim, uopće nebitno. Nebitno. Znači to su sve nebitne. E to ja mislim o tim stvarima da su nebitne i zato o njima ne mislim. I zato o njima ne mislim. I sad oni stoje ovako tri dana na jednoj nozi i onda se oni natječu da ih svi vide ko više stoji na nozi. I to je formalno kršćanstvo. A nisu napravili korak prema cilju. E to ja mislim o tome. Hvala tebi Isus o svemu formalnome. Jeste li shvatili poruku? Ali najvažnije što trebate shvatiti nije kretnja tijela, nego misalna kretnja. Jer ljudi su zaokupljeni sa nečime što ne vodi k cilju. Oni čitaju knjige, slušaju ljude, posjećuju mjesta, obavljaju radnje koje ne donose nikakvu korist duši i točno su ko flamingo na jednoj nozi godinama i ništa se ne događa, ništa. Ili se vrte u krug. Oni su razvili vrtnju u krug i tu su se specijalizirali, a to ne vodi ničemu. Nisu se makli koraka prema cilju. Jeste li razumjeli? Hvala tebi Isus i volimo te Isus. Evo publika je aplauz za publiku, shvatili su slikovitu poruku. Hvala tebi Isus. Isus je rekao, progovorit ću vam u prispodobama Otvorit ću usta i iznijet tajne skrivene od postanka svijeta, pa evo, ovo je bila prispodoba. Vrte se u krug i od toga nikakve koristi. Dobro, ajde da ponovimo i dalje uvodna riječ. Ništa izvanjsko nema blagotvoran učinak na vaš unutarnji život. Pa to je logično. Pa to se vidi po ljudima koji idu u crkvu. Kao, sve obavljaju, a promjene nikakve. I dalje pije, puši, tuče, ženu, vara, hvala tebi, Isuse, krade, laže, mulja, ne cijeni nikoga, ogovara. Je li ga promijenilo, je li ga promijenilo to što je stajao na nogama, klekno, ne znam što napravio, ne nije, da li mu je koristilo duši, ne nije, znaš ti, on zna da nije, dobro, čemu onda, kome ti ugađaš, kome služiš? 
ništa izvanjsko nema blagotvoran učinak na vaš unutarnji život. Nikakve formalnosti ne mogu pomoć vašoj duši sazrijet ista riječ u savršice i voditi ju do savršenstva. Vaša promjena prirode može jedino, jedino biti ostvarena iznutra. Pazi, evo ga, jeste spremni? To, što ja volim kad on kaže to, Znate, kad je on Petru rekao, kad je pitao Petra, Petre, dobro, daj, reci ti meni, Mate, hvala tebi, se 16, 13. do 19. stih, što ljudi govore, tko sam ili što sam, pa su učenici promažili, znate, već Ivan Krositelj, Jeremija, jedan od proroka, a što ti, Petre, misliš, tko sam ja, ti si Krist, sin Boga, živo, kaže Isuse, bravo, Petre, stijena, pazi, pazi, to, ljudi promaše to, to, što je to o čemu? To ti nisu objavili krv i tijelo, nego duh oca mojega. O vole, to. Vi dok ne uhvatite to, promašili ste cijelu bit. O čemu mi ovdje govorimo? To. Što je to? Pazi, to je zašto se vi ljudi morate učestalo. Često. E ovdje te vrag uzme od silnih formalnosti, običaja, pravi, pravila, prijetnji, ugađanja ljudima, od silnih obaveza u svijetu i to ćemo vjerojatno do tako. Ti si zanemari ono jedino što vodi k cilju, a to je da se isključiš za sve i staneš pred njega iskrenog i otvorenog srca i sagledaš svoju dušu da ti on otkrije gdje čuči zmi ili zmino leglo gdje je u tebi da zgazi u zmiju volimo te Isuse da iščupaš taj korijen zla da se očistiš od zla koji ti truje dušu i prijeti opet vječnom propašću samo vi ugađajte ljudima to je zašto što je to ništa izmansko se vi ljudi morate učestalo ne s vremena na vrijeme svakih deset godina učestalo to bi bilo svakog dana čak i dok radiš na poslu učestalo povuć u samoću to ljudi ne radi izgovor na djecu izgovor na muža, izgovor na posao izgovor na državu, izgovor na stranku, izgovor na ovo izgovor na ono stalno neki izgovor a duša sve gora situacija sve lošija i sve su te druge krive. Ne sam si si kriv. Jer ne radiš to. To. To je zašto, zašto ništa izvansko. To je zašto se vi ljude, što ja volim kad on kaže vi ljudi, ja znam točno tko govori, kome govori i zašto govori. Vi ljudi morate učestalo povuć u samoću kako bi sebe procijenili kako pa u odnosu na riječ Božju to je mjerilo, ne kao meni se čini kao čuj pa nije on bolji od mene to su inače isto komentarije pa što sam ja gori od, od njih nisi gori od njih, u tome je problem ali pogleda Isusa kako bi sebe procijenili i otklonili što god vas nagrđuje. Dakle, sve treba biti otklonjeno. E, znamo, već smo naučili. E, to je rad na duši. Sjećate se obja 3661. Prepoznajte vaše slabosti. Hvala tebi, Isuse. I onda stremite, otklone. To je rad na duši. Pazi. To je zašto se vi ljudi morate učestalo povući u samoću kako bi sebe procijenili i otklonile što god vas nagrđuje, koja god nesavršenstva još sklanjate unutar vas samih. Tu je fokus. E to ti vrak želi izvući kroz vanštine formalno običajno kršćanstvo. O volim, u kojoj si ti crkvi? Ja sam u crkvi, hvala tebi Isuse. Odo ja za Isusom, a ti kako hoćeš crkvi. U toj crkvi. Hvala tebi Isuse. Pazi. Dakle, mi trebamo učestalo, jer to je jedini put da se promijenimo, da sebe spoznamo, priznamo to zlo, zamrzimo ga, 
onda ga želimo hvalati i se izbaciti, idemo k Isusu po pomoć, dobijemo snagu i prvim, u prvoj okolnosti koju nam milostivo daje, onda nadvladamo, dijelima, nadvl... to znači kad te neku vrijedio, kad ga drugi put vidiš, nadvladao si prvu reakciju, tako da je promijeniš, da mu daš pusu, okreneš drugi obraz, zato ti Isus daje snagu. Dobro, Učestalo povuću samoću kako bi sebe procijenili i otklonili što god vas nagrđuje, koja god nesavršenstva još sklanjate unutar vas sami. Prvi odlomak u objavi, drugi odlomak. Izvanjski izvore, dakle to bi sad bili izvanjski izvore, a vi možete ostati u sobe. Ja sam izvanjski izvor. Ali ko što smo više puta rekli, džabe prijatelju tebi, ako samo slušaš, dolaziš, čitaš, pratiš, sve pogledaš na YouTube, nikakve koristi. To je vanjski izbor. Ti moraš nešto napraviti. Drugi odlomak. Izvanjski izbori mogu zasigurno i mogu, ko što se vidi iz priložena, skrenuti vašu pažnju na to, a vi vidite na licu mjesta da vam sam vam pažnju skrenuo na to, da sprovodite vaš rad na duši ili rad na vlastitoj duši. Ponavljam, rad na mojoj duši ne možeš ti sprovesti kao ni ja rad na tvoj duši. Ali ti mogu skrenuti krenut pažnje. Jeste razumjeli? Izvanski izvori mogu zasigurno skrenut vašu pažnju na to da sprovodite vaš rad na duši. Pazi, vi možete biti podučeni kako da ga ostvarite. Pa i to sam ja napravio. Ja vam skrećem pažnju. Ja vas podučavam kako to napraviti. Pazi, što trebate promatrati? I to vas nauđa. Što? Znači, kako se to promatranje nutri ne vrši? Što morate izbjegavati, budući da je to štetno, i što bi trebali napraviti da postanete savršeni? Jedno odbaci, drugo prisvojiti. E pa to mi ovdje naučavamo, nije li tako? Ali, to su izvanjski izvori i to je pomoć sa strane, jedina pomoć, sve drugo vi morate napraviti. Ali vi to sami morate ostvariti i jedino putem razdvajanja sebe od svega izvanjskoga, čak ako ste sred svijeta, znači usred posla, i prisiljeni ispuniti vaše obaveze. Vi se svejedno morate odvojiti da bi sebe sagledali, jer zato si na zemlji. Dakle, ako vi dozvolite da vam vrag ubaci miso, da ne možete to raditi, to znači da ste obmanuti. To ne smijete dozvoliti, to uvijek morate raditi, uvijek. Dakle, uvijek mi moramo naći vrijeme za to, uvijek. Ima ta objava, ja ću je samo odlomak pročita, to je objava Hvala tebi Isuse, prva u ovom pogledu rad na vlastitoj duši, objava 2, 2, blaga, slušaj ovu rečenicu. I ovo jutro na poslu zatiče jedno vrijedno dijete. To su znači ljudi koji rade i trebaju raditi u svijetu. A tako se i vi dan za danom bavite vašim poslom. Znači, posao u svijetu. Znate li da li vam je večer dosuđena? Pa ne znaš. Ne znaš. Znate li vi koji se dižete utro i idete raditi, s tim se samo bavite, da ćete dočekati večer? Sasvim izvjesno ne. Znate li koliko dugo ste još na zemlji? O, počujte glas upozorenja. Zlatne kapije će vam se otvoriti samo ako ste voljni spoznati. Jer u tom vremenskom periodu svo vaše razmišljanje promijenit će se. Morat ćete spoznat zašto otac trpi događaj na zemlji. Da je sve što vas danas pokreće, pazi, samo u smislu božanske mudrosti za vas dozvoljeno kao sredstvo za usavršavanje. Shvatite to i ponizno se stavite pod ravnateljstvo gospodara. Shvati zašto si na zemlji, kako ti je život uređen, da je to samo za sazrijevanje i podloži se njegovom vodstvu da postigne si. Kako bi se i svih događaja oko vas i u vama moglo razviti novo djelovanje, rad na vašim dušama. Dakle, čak i na poslu, 
u svemu što nam se u danu događa, mi moramo shvatiti da je sve uređeno u božanskoj mudrosti samo da postignemo sa savršenstvo i mi se moramo podložiti tom očevom vodstvu i onda kroz sve što radim u danu ima stalno na pameti jedno ja moram sazvjeti u duši sve je tu da mi pomogne da sazvijem u duši e to je pravilno razmišljanje čak i kad smo na poslu hvala tebi Isuse ipak ovaj rad na duši dalje govori o ljudima u svijetu mora biti sprovođen isto dobro znači dok radimo u svijetu jer je to unutarnji, unutarnji posao ti si u svijetu u kancelariji, radiš za firmu što trebaš, ali u odnosu s ljudima koji ti idu na živce, ti vršiš duhovni rad. Svijesta noćevog vodstva da ti baš te ljude daje koji su idealni da te nasekiraju. I unato što me što radiš u firmi u kancelariji, za novac što trebaš, ti trebaš razume da su ljudi koji su tebi dodijeljeni, idealni kroz svoje nečistoće i zloće i nepravde, da tebi daju priliku da radiš na vlastitoj duši ako ostaneš u ljubavi. Evo tome govorim, mi ne smijemo gubiti vrijeme. Jeste razumjeli? I onda ti kancelarije postane hram Boži gdje ideš na bogosluže, ko što smo objašnjavali na seminaru kršćanin i dnevne obaveze, gdje smo govorili o zaposlenju i životu u svijetu na poslu jednog kršćanina koji bi iz kuće treba izaći kad ide na posao kao da ide u vinograd gospodara radit na vlastitoj duši, pronosit evanđelje i onda ga rad u svijetu ne bi nigdje ometao. Dobro, ipak ovaj rad na duši mora biti sprovođen istodobno budući da je u cijelosti rad na duši neovisan o vašem zaposlenju. Rad na duši bi bilo prestat lagat, on to stalno govori, ne lažite jedni drugima. Nakon što kaže da odložimo starog čovjeka i obučemo novog Efežanima 4, stihovi 22 do 24, prvu stvar koju kaže odložite laž i govorite istinu. Svaki, svaki hvala ti Isuse sa svojim bližnjem. Ne možeš reći da ti je zaposlenje krivo ako lažeš. A? radiš svoj posao, a uložiš napor da ostaneš u istini. To bi bio rad na duši, pogotovo ako bih htio slagat jer ćeš izgubit nešto. Recimo posao ili će ti smanji plaću ako nešto kažeš što je istinito, a oni traže da slažeš. I evo ti rad na duši u svijetu, idealne okolnosti, ti prepoznaješ vodstvo gospodara baš u tome što oni traže da slažeš i ti ne slažeš. Potpuno mu daš povjerenje, dobiješ otkaz, a on ti da bolji posao. Jeste razumjeli ovo? To bi bio rad na duši kojega ne smijemo nikad izgubiti iz vida bez obzira na zaposlenje. On se mora događati istovremeno. Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. Jeste tu ili ste išli doma? Mislit će ljude hvala ti se da ste umrli ili da ste išli doma. Ipak ovaj rad na duši mora biti sprovođen istodobno budući da je u cijelosti neovisan o vašem zaposlenju. Ti možeš biti pokvarenjak kao vozač hvala tebi ste taksija ili možeš biti pokvarenjak kao predsjednik države. Pri čemu ne kažem da nijedan predsjednik nego pokvarenjak, nego možeš biti na najvišem i na najnižem položaju. Ti možeš biti dobar čovjek, hvala tebi Isuse kao vozač tramvaja, ili možeš biti dobar čovjek kao predsjednik vlade, ili nemam pojma koji predsjednik. Neovisno o položaju, neovisno o plaći. O, volimo te, Isus kad dođeš pred sudište u dan suda, te neće pitat hvala ti se kolika ti je bila plaća, nego koliko si ti prijatelju duhovnog blaga stekao. Kakvo ti je srce? Bio ti vozač tramvaja, poštar, predsjednik, predsjednica, hvala tebi Isuse, muzičar ili ne znam što, dadilja, čistačica, srce, on gleda srce, njega možeš mijenjati, trebaš ga mijenjati svaki dan bez obzira na zaposlenje. Jer on se tiče taj rad koji je nezavisan na našem zaposlenju o vašoj unutarnjoj prirode, vašim pogreškama i lošim navikama. To se tiče vaše unutarnje pi- prirode, vaših pogrešaka i loših navika. On se taj rad tiče unutarnjeg života ljudskog bića, njegovog razmišljanja, volje i ponašanja. Unutarnjeg života ljudskog bića, njegovog ovog razmišljanja, volje i ponašanja. 
E, recimo, žena, ja sam čuo neke žene, klimaju glavom mužu, iz ovog ili onog razloga su razumjele da ne bi trebalo ući u protivljenje, a onda se iznutra misli, samo ti govori, ja ću sve jedno napravi po svome. Njoj to što ušutila na van, ništa ne koristi. Ništa ona nije promijenila, jer nije to učinila u Bogu. Jeste razumjeli to? Ili, ne znam, netko ovdje, hvala tebi Isuse, tako se smješka klima glavom i a iznutra se misli nešto krivo, njemu to ne koristi što čini na van. Vi morate razumjeti ništa vanjsko. Ništa vanjsko. Mm. Misli na svoje srce, prijatelju. Kakvo ti je srce? Dakle, to se tiče taj, taj rad na duši unutarnjeg života, ljudskog bića, njegovog razmišljanja, volje i ponašanja koje čak i ako je usmjereno na svijetova način, dakle čak i ako radiš u svijetu, evo mene, ja idem u firmu, ja ću svima dati ljubav. Pa onda ja ne idem u firmu, ja idem raditi u vinogradu gospodara, služiti u ljubave, dijeliti ljubav, raditi na svoj duši i na duši bližnjega. Slušaj, to se tiče, znači nije bitno što si u prostoru, nego kakvo ti je srce. I ponavljam, bez obzira da li si predsjednik, ne nužno država, možeš predsjednik nogometnog kluba, predsjednik bilo čega, ili si najzadnji od najzadnjih u tom klubu, u države, nebitno je, bitno je kakvo ti je srce. Možda predsjednik završi u paklu, a najniži od najnižih, najnižih čista, jer mu je srce bilo pravedno, će završiti u radu. Jeste razumjeli ovo? To važi i za crkvu, možda propovjednici izgledaju super, svi gledaju hvale ovo, a njemu srce je iskvareno, na pameti mu prljavi dobitak i netko ko nije nikad rekao riječ u crkvi, ko živi ponizno i sluša i voli Isusa i moli u iskrenosti, služi bližnjima, hvala tebi Isuse, ode ono svjetla propovjedniku što će mnogi ide u pakao, jer mu srce nije bilo pravo pred Bogom. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse na ovoj istini. I to čisto je. Dakle, čak i ako je usmjereno na svijet, ovom ponovit ću cijelu rečenicu, ipak ovaj rad na duši mora biti sprovođen istodobno, dakle, bez obzira gdje si u svijetu, što radiš, kaka, kak, kakvo ti okruženje, budući je u cijelosti neovisano vašem zaposlenju. Jer on se, rad na duši, tiče vaše unutarnje prirode, vaših pogrešaka i loših navika, on se tiče unutarnjeg života, ljudskog bića, njegovog razmišljanja, volje i ponašanja koje čak i ako je usmjereno na svijetova način, dakle prema svijetu, živi u svijetu, treba zračiti ljubav, inače se ne može govoriti o preobrazu ili pretvorbe osobnosti. Recimo, ja sam budući ili mi smo budući da smo stalno na putovanju po gradovima, često u taksiju i vi znate da ja vidim dobro kako se taksista ponaša i procijenim ja njegovo stanje i ima raznih ljudi. I recimo, taksista može u svoje vožnje biti proklet, a može biti blagoslovljen. Može recimo varat ko što se nekad dogodi, on te želi prevariti i uzesti novac jer misli da si turista i onda ti želi ukras novac. To će njega dovesti u pako jer krade i laže, jer nije u ljubavi ako ostane tako. Može psovat sve okolo koji su na ovaj ili onaj način prekršili pravila prometa, može ih pro- prokleti, psovati, želiti im da izgazi drugi auto ili tramvaj, ko što neki čine. Može biti jako nasekiran put, pun gnjeva, osveto, ljubivost, on je u paklu, iako nema veze što vozi taksi. A može jednostavno biti pošteni, hvala tebi Isusa, još ići kilometar dalje, ne naplatiti te ponuditi se, ako može još nešto napravi za tebe, blagoslovi sve koji prekrše pravilo u prometu, biti miran, ispunjen i može ga vožnja taksija blagosloviti. Na kraju će on završiti, to vam važi za crkve. Nema crkve koja te daje blaženstvo, moraš srce promijeniti, ali je bitno da naučavaju ljubav. 
nije nužno da će svaka crkva naučavati ljubav, pogotovo u zadnje vrijeme, ali moraju bar spomenuti, jer u Bibliji je, jako su možda stavili ljubav u drugi plan, ali završava objava tako da nije bitno u kojoj si crkve, nego kako ti je srce, da li živiš ljubav, a u svim crkvama je dostupna Biblija i možeš čuti od ljubavi, nije li tako, sasvim izvjesno jest. Dobro, hvala tebi Isus, evo ga, evo Isuse da ne prođe par sati dok se ne pomolimo, blagoslovi ti nas Isuse, molim te, u ovom svetom nastojanju da pomognemo ljudima u spasenju njihovih duša, ja te molim za blagoslov Isuse, otvori nebeske brane, izli na nas svaku milost, Isuse, hvala ti na tome, primamo u vjeri tebi na slavu, beskrajna je tva ljubav prema nama, budi ti blagoslovljen u svom presvetom hramu, doista, hvala ti na svemu, amen. Otud se vaš rad na duši, dakle moj i tvoj, treba sastojat od pročišćavanja vašeg razmišljanja. Je li vi vidite da otac nikad ne govori Peri Periću, Juri Juriću, Milošu Miloševiću, nego govori neznanom junaku, dobro da se me sjetila, nema veze, obit ću tu, hvala tebi Isuse. Dakle, e, ovako mi moramo razmišljati na razini principa, ovo je bez osobe. To ti raščisti percepciju, jeste razumijeli? Znači, uhvati princip i primijeni ga svogdje. Otud se vaš rad na duši nije rekao tvoj, pa ti daj ime, a tvoj ne. Ne, svači rad, osoba X. Otud se vaš rad na duši treba sastojat od pročišćavanja vašeg razmišljanja i naklonosti, sklonosti duše i od njihovog usmjeravanja spram božanskih ciljeva. Dakle, mi moramo pročistiti razmišljanje i žudnje i preusmjeriti ih time na božanski cilj. A to su vrline koje nas vode do savršenstva u ljubavi ili božanske karakteristike koje moramo usvojiti zamjenjujući one sotonske da bi postali čista ljubav. I sve u razmišljanju i volji što se tome protivi ili nas kreće u stranu, što ovdje radimo specifično u odnosu na evanđelje ljubavi 3 i najteže kršćanske vrline, sve dakle što je protivno mi trebamo odbaciti. To nitko namjesto nas ne može. Pa ja u ostalom ni ne znam što je u tvoj duši. Znam nešto, ali ne znam što ti u duši. Ja ne znam što je tebi u duši, prijatelj. Čak i ako imam objavu po duhu, to je samo jedna riječ. To znam, znači, jedan posto u trenutku, ali niko ne zna što je u duši. Hvala tebi, Isuse. I zato ti moraš napraviti rad na svoj duši. Otud se vaš rad na duši treba sastojat od pročišćavanja vašeg razmišljanja i naklonosti i od njihovog usmjeravanja spram božanskih ciljeva. Ne tvojih ciljeva jer si promašio. Zato ja stalno upirem ovdje na svijetu čiste istine. To je jednostavno. Koji je moj cilj? To je jednostavno pitanje. Koji je moj cilj? Zašto sam na zemlji? Koja je moja svrha? To su prava pitanja. I onda u okviru čiste istine brzo se to razumije. Osoba, hvala tebi Isuse, stekne svjestnost o tome tko je, što je, zašto je na zemlji, koji je cilj i kako se postiže. I onda kad si to razumio, znaš da ti riječ Božja pokazuje put, da ona svjetlo na tvoj stazi, svjetiljka tvojim stopalima, psalam 119, 105, i onda gledaš riječ i u riječ sebe i napraviš korak. To znači svjetiljka tvojim stopalima. Vidiš sebe, u riječi i ona ti pokaže ovaj korak i onda ga napraviš. Onda ti kaže ne ovaj korak. Opet ćemo to pokazati na primjer i tako ideš prema cilju. Ali dok ti nisi ovo shvatio, pa tebi uputa ne znači ništa. A uput je život. Tvoja zapovjed, Ivan 12.50 je život vječni. Tvoja zapovjed je život vječni. Tvoja zapovjed, uputa. Na njemačkom riječ zapovjed, kako se prevodi ovdje, se može prevesti uputa, uredba, pravila. Tvoja uputa je život vječni. Ja dodajem ako je slijedi mi je to implicira. Otud se vaš rad na duši treba sastojat od pročišćavanja vašeg razmišljanja i naklonosti i od njihovog dakle razmišljanja i volje, to je stvarno čovjek, njegova duša je volje razumijevanje, to je što čini dušu i od njihova usmjeravanja prema božanskim ciljevima. To znači da moram misliti istinito i živjeti pravedno. 
mislit istinito i živjet pravedno, time božanski ljubavno. To znači da moram mislit istinito i živjet pravedno, inate džabe mi moje kršćanstvo i pripadnost bilo koje crkve. Vi uvijek morate uložiti napor, evo ga, i to nam je onda u nastavku se nadovezujemo na juče, uzimamo još jednu uputu iz Svetog pisma, juče smo je samo dijelomično spomenuli, to nam je dio knjižice Evanđe Ljubavi 3, dakle na putu nam je, ali sve to je samo da bi naučili princip. Vi uvijek morate uložiti napor kraljevstvo se Božje ili vladavina božanske ljubavi u nama osvaja na silu protiv naše neljubavi. Mi moramo uložiti napor. Vi uvijek morate uložiti napor da živite život nekoristoljubivosti ili ti ga nesebičnosti. Da ono što činiš ne činiš iz koristoljublja to ne mogu ja znat, mislim vidim ja po tvom cijelom životu, ali specifično to samo ti znaš prijatelju moj, ti moraš svoje motive preispitati, pusti ti mene nemoj ti na mene ostavi, nastojati ostavi dojam, a sve ovo zahtijeva, ili razumijete što znači ne misli na ljude, Ko, koga briga što on, taj perop, jel ti prijatelju čini što iz ljubavi, to ti jedino koristi osoba X, princip, Božja volja Svati na razini principa, onda primjenjuju u svom okruženju, onda neka te se pojave likove. A ne obrnuto. A sve ovo, pazi, pazi, vi uvijek morate uložiti napor da živite život nekoristoljubivosti, nesebičnosti, nježnosti, istrpljenja i miroljubivosti. To radim ovdje. Da bi razumijeli, hvala tebi Isuse, kako se postiže cilj. Vi trebate razviti sve dobre kvalitete unutar vas, to je dakle oblačenje novog čovjeka, i istjerat loše misli i karakteristike, istjerat loše misli i karakteristike, to bi bilo skidanje starog čovjeka. A sve ovo zahtjeva što? Pa to skidanje starog čovjeka i oblačenje novog čovjeka, a sve ovo zahtjeva iskrenu volju da se živi ispravno pred Bogom. To znači da budemo pravedne. To znači da budemo pravedne. To znači da budemo pravedne. Ispravno živjeti pred Bogom, to znači biti prav edan, ispravno ispravno, pravedan. Pa mi moramo imati volju, zato onda ćemo spoznati što je pravedno i onda ćemo živjeti. Tok mi nemamo volju, nas ne zanima, mogu nam ljudi govoriti, to prolazi pored nas nesaslušano. To ne treba postati izvanjski očigledno, da bi ti drugima pokazao. To je, to ne bi trebalo biti izvanjski prikazan. To je stav tvog srca. Ipak život u skladu sa Božjom voljom također uvijek utječe na vaša bližnja ljudska bića. Jer onda si u sjedinjenju s Bogom prima snagu i to se širi oko tebe. Jer on uvijek utječe na vaša bližnja ljudska bića, on stimulira oponašanje i uvijek će biti više učinkovit, hvala tebi Isuse, nego mnogi govori ili formalni običaji koji još ne jamče ili ne osiguravaju jednu unutarnju promjenu stava. Što? Vanjski običaj formalnosti mnogi govori. Znate kako se kaže u narodu, puste priču. Ili kako kaže u latinskom poslovica, otprilike, hvala tebi Isuse, non verba akta, tako nekako kaže, pusti priču, djeluje. Dakle, kad mi djelujemo doista na ovaj način, bez vanjskog prikaza, puno priče govora, mi zbog sjedinjenja s njime i primanja snage zračimo tako i to mijenja ljude. Ja baš pratim na koji način, evo ovo je specifično, ja bih rekao da je to najčešće što se dogodi, najčešće ja čujem takvo svjedočanstvo, 
Što se tiče mog prisustva, ja to naravno primijetim godinama kad se to događa, vršim statistike u svoj duši. Dakle, to dođe kao skoro 100%. Ljudi koji uđu u moje prisustvo nakon nešto vremena, osim ako su naravno u svom filmu, negativno nastrojeni, onda su u otporu, ali inače jednostavno ih preplavi mira. Ja uopće ne govorim ništa, ništa, ja im ništa ne govorim, u ništa ih ne uvjeravam, jednostavno ih sfera uzme. I kad osjete blagotvornu sferu, onda se oni vežu na to jer im se duža hrani i onda su otvoreni prema mene i kad su otvoreni onda su naklonjeni, onda im dam porugu zato ja često šutim na sastancima to neke ljude razočara očekivali su od mene velike govore a ja šutim prvo slušam srce, drugo slušam tebe i treći čekam vodstvo i ako si otporu neću ti ništa govoriti još manje se s tobom prepirati i onda ja vidim, to se dakle događa godinama dakle ljudi dođu baš nisu dobro nemirni, nesretni njih takav mir obozim oni ne znaju što, ih, što, što im se dogodilo ne znaju što ih je snašlo ne, oni ne znaju što im se dogodilo. Hvala tebe Isuse i volimo te Isuse. Budi ti blagoslovljeni. I to, to više govori nego sve riječi, nego sve vanjske formalnosti, nego sve hva, usiljeni pokreti. Pa on je osjetio da iz tebe zrači nešto što mu daje mir, što mu daje rado, što mu hrani dušu. Hvala tebe Isuse. Evo danas sam bio na jednom ručku. Cura svjedoči, prvi put se vidimo uživo, u, u zagrlimo se, da je prošli put kad sam bio u tom mjestu, ona mene pozdravila sa prozora udaljenog možda 15-20 metara i kad sam se ja okrenuo prema njoj, nju je preplavila snaga, ona je osjetila uplje, 20 metara. I ona je danas došla zagrlice i naklonjena i doće i na seminar. 20 metara je osjetila. Ja nisam ništa slao u njezinom pravcu, ja sam jednostavno nju pogledao u ljubavi. Hvala tebi Isus i tako to se stalno događa. To vam govori puno više nego što ti govori riječi, razno razni vanjski pokrete, a to ne možeš dati ljudima ako nemaš, a to nemaš ako se nisi sjedinio s njime, jer mi sve primamo od njega. Čovjek nema ništa što nije primio s neba po Ivanu 3.27. O, volimo te Isuse. Osoba se jedino može promijeniti ako sebe ozbiljno promatra. Ovo stalno upiremo. Samo spoznaja dolazi prva. Prvo poglavlje u knjižici, seminar u Zadru, koji je ovome prethodio, isto rad na vlastitoj duši. Dakle, osoba se jedino može promijeniti. Ako sebe ozbiljno promotri, tako što porazmisli o njegovim manama i pogreškama i odluči sebe unaprijediti, kako će promisliti? Pa moraju biti ukazani i na svjetlu božanske riječi gdje nam on ukazuje što božanska ljubav jest i kako se izražava, što su božanske vrline ili karakteristike. Mi sagledamo sebe i vidimo, aha, ovoga nemam, ovoga imam toliko treba bi više, ovoga uopće nema za ovo nikad čuo, tu sam bolji, pa moramo sebe sagledati i onda odlučiti promijeni sve što ne valja, hvala tebi Isus što je dobro zadržati da bi bilo bolje, unaprijediti i tako rastemo. Osoba se jedino može promijeniti ako sebe ozbiljno promotri tako što porazmisli o njegovim manama i pogreškama i odluči sebe unaprijediti. I ove unutarnje promjene, ove unutarnje promjene se treba uhvati svaka osoba zasebno. To znači ti sa sobom u svojoj sobici pred njime i, njegovoj, i njegovom riječi i ja nasamo u sobici s njime i njegovom riječi a ne ja namjesto tebe i ti namjesto mene. To je krivo usmjeren pogled. I ove unutarnje, a nju radimo na ovom seminaru, to učimo kako se radi. I ove unutarnje promjene se treba uhvati svaka Svaka osoba zasebno ili pona osoba. Ako on želi doseći njegov cilj postajanja savršeni, ako ne želi, želi ostane savršen, pun sotonskoga, umrijet odvojen od Božjeg života, završiti u tami agoni, izvoli. To ti je najlakše. Samo nemoj ništa činiti. Ako želiš ostati takav, ne savršen, daleko od Božjeg života, kad umreš biti u agoniji, jednost to ti je najlakše. Ništa ne čini, samo ostani takav. 
To ti ide odlično. Odluka također treba biti popraćena od strane dijela ili volja nije iskrena. Pa to isto kod kršćanstva. To što ste vi kao predali život Isusu, a ne slijedite ga, to možete slobodno hvala tebi Isuse zaboraviti. To vam je dođe ko bajka. To što si ti kao, zato ja inzistiram na, na iskrenom odnosu volje koja je stvorila razmak zbog otpada i protivna koja se mora okrenuti da bi se počeo vraćati ocu i to se događa pod križem kad ga preznaš za gospodara, odostaneš od svoje volje koja je protivna i želiš vršiti njegovu volju. I ta odluka za Krista kao gospodara mora biti dokazana kao kri mora biti dokazana tako da uzmemo Krista kao ono kojega slijedimo. E onda mi dokazujemo da je on naš gospodar. Jer kaže što me zovete gospodaru, gospodaru, a ne činite što vam zapovjedam ili kažem, Luka 6.46. A to nema nikakve koristi. Tako da nazovi kršćani koji zovu Isusa i skupljaju se u kršćanskim crkvama, koliko su crkve te crkve, a ne slijede Isusa, to su bajke, to oni fantaziraju, to nema veze s ničim. Oni su i dalje djeca džavolja jer vrše volju svog oca. Po Ivan 8.44. Odluka također treba biti popraćena od strane dijela ili volja nije iskrena. To vam važi za kršćanstvo u cijelosti. I iz ovog opet možete shvatiti da postignuće blaženstva nije određeno vjeroispovješću. Možete slijediti Isusa u svakoj crkvi ako si ga na ovaj ili na način spozna i ako ga slijediš to će duha Božeg probuditi još više i ti ćeš ga još bolje slijediti i to se vidi u povijesti da su možda ne u svim, ali skoro svim ovim kršćanskim većim vjeroispovješćima bili veliki ljudi, isti, istinski sveti ljudi. Ste razumjeli ovo? To dokazuje ovaj slučaj. To ne znači da su im doktrine čiste, ali to znači da su ljudi na ovaj ili onaj način slijedili Isusa na putu ljubavi. Hvala tebi Isusu, on ih je po duhu svetom blagoslovio. Dakle, iz ovog opet možete shvatiti da postignuće blaženstva nije određeno vjeroispovješću, nego jedino uvijek od strane volje ljudskog bića da zapali ljubav unutar sebe samog koja ga totalno transformira, totalna promjena. Iz ne ljubavi što je početak našeg života, evo znam mog sigurno, u, u, u sve savršeniju, sve savršeniju i na kraju savršen. Ja sam sve savršeni. To ja znam, meni je tak sve jedno što vi mislite o tome. Da vi znate kakav sam ja krenuo, ja sam sad jako se usavršio, a ja još nisam pristigo, daleko sam od Božjeg savršenstva, ali hitam k cilju. Ali ja znam da sam savršeni i bolji nego ikad. A bit ću još bolji samo me gledaj. I to samo zbog ovog. Sasvim izvjesno je da ne stagniram. Volimo te Isuse, dakle, koja okreće, dakle, ljubav, dakle, moramo živjeti u ljubavi koja čovjeka totalno transformira, prije toga moramo spoznat tu ljubavi koje su njezne značajke koja okreće sve loše karakteristike u one dobre i koja je prema tome jedino sredstvo postajanja savršeni. Mi postajemo savršena ljubav kroz savršenu ljubav, koju sve savršenije primjenjujemo. Ali koja može ta ljubav biti prakticirana od strane svih ljudi bez obzira kojoj vjeroispovijesti oni pripadaju. <kuh> I onda imamo čuvenu majku Terezu, koja doktrinalno nije bila u pravu. Ja znam jer sam čitao neke njezne izjave, ali žena je dobro je išla. Jer je cijeli svoj život predala ljubavi. Ste razumjeli ovo? I tako u svim vjeroispovijestima imate ljude, relativno svim, naravno sad ih ima tisuća, ono glavnim, koji su istinski sluge. Jer žive ljubav. I Isus ih blagoslija, naravno koliko može. Sve vjeroispovijesti, međutim, podučavaju ljubav ili ti ga poznaju ljubav, mogu, mogu znat za ljubav zbog Biblije i to je zašto sve one mogu voditi k savršenstvu. Ipak, ni jedna vjeroispovijest ne može jamčiti ovo savršenstvo. Evo, kao sad sam ja došao ovdje, 
na svjetlo čiste istine i to je to. Ne, prijatelju, to nije to. To je idealna prilika za to jer ovdje je čist nauk. Ali ti si, što vidimo, ispriloženo, daleko od toga ako ti to ne primijeniš. Samo što si ti tu, pa ja znam ljude godinama nisu se makli s mjesta. Ne, neće njih spasiti što su ovdje. Neće tebe pripadnost spasiti zajednici, nego sljedbeništvo. Dakle, ni jedna vjeroispovijest ne može jamčiti ovo savršenstvo. Jedinoga ljudsko biće može ostvariti putem ozbiljnog rada na unapređenju sebe samoga. Jedinoga ti i ja možemo spomenuto savršenstvo, Mate 5.48, ostvariti i to samo ako radimo na sebi samima, na spomenuti način. Kad je to bilo rečeno, evo poslušni našem nazivu seminara, rad na vlastitoj duši kroz knjižnicu Evanđelje Ljubavi 3, vežemo se na jučerašnju objavu, izdvajamo čuvenu rečenicu, evo, možemo je citirati, ali ćemo je danas pročitati. Dakle, Matej, tu je bio negdje, Matej 7, stihovi 1 i 2, iako mis, misao ide do 5, ali evo, hvala tebi Isuse, volimo te Isuse. Kaže ovako, ne sudite da ne budete osuđeni, jer sudom kojim sudite, bit ćete suđeni. I mjerom kojom mjerite, vama će se zauzvrat mjeriti. Ovo nije mjera iz Luke 6.38. Tamo govori o davanju. Ovo nije mjera iz Marka 4, stihovi 24.25. Tamo govori o istini, primanju, da bi se istina dala. Ovo je ljubav prema drugoj osobi. Tako da su sve tri stvarnosti pokrivene. Ljubav mudrost ili istina i dijela jer to je trojstvo, volja, razumijevanje i djelovanje. Hvala tebi Isuse čisto da znate, to se tri puta spomenuta mjera s kojom mjerite bit ćete izmjereni ovdje ljubav, tamo davanje i u Marku 4 stihovi 24 i 25 istina pazite kako slušate dobro, dakle iz jučerašnje objave gdje smo važnu rečenicu izdvojili i stavili je u naziv, u naziv propovjedi, pazi, vi morate, otac, uspostaviti odnos jedni sa drugima koji se podudara sa Božjom voljom. Jedino tako mi se vraćamo u božanski red, odustajemo od otpora i sebi omogućujemo da primjenom njegove volje objavljene u riječi postajemo sve više ljubav. I ako vi to ovdje još niste razumjeli, ja vam moram reći, evo, bit ću što nježniji, nježniji, vi niste ništa shvatili. Vi ste jednostavno glupavi. Hvala tebi, Isus. Tako Isus naživa čovjeka koji sluša i ne primjenjuje. Jer tako ga naziva u Mateju 7, stihovi 24 do 20, ludog čovjeka. Kaže, ti, ti jednostavno nisi pri sebi. Jeste razumjeli? I Mate 5.17 kaže, ne budete ludi, nego mudri i spoznajte koja je volja gospodnja. Stoga, ako ovo nisi spoznat, prijatelj, evo ja ti moram reći u svoj nježnosti, riječnik od svijetog pisma, s tobom nešto nije u redu. Probudi se. Ispljuskaj se, dobro. Dobro. Dakle, nastavljamo, a ponavljamo. Mislim, meni to nije teško shvatili ste na vašu izgradnju po Filipljanima 3.1. Vi morate uspostaviti odnos jedni sa drugima koji se podudara sa Božjom voljom. Dobro. Evo današnji odnos. Dakle, riječ Božja je svjetlo na stazi života. I svjetiljka, to bi bio svaki pojedini korak našim stopalima. E, ovo napravi jedan korak, pa onda ide drugi korak. Jedan korak smo, recimo, juče obradile, vezano za miroljubivost. Ranije smo govorili o dugostrpljivosti, jel' tako? Blagosti, nježnosti. Evo, na sad ne sudete. Tako se gleda sebe. Tako se gleda sebe. I dok ti, ti sebe ne sagledaš ovako, da bi se promijenio kako objašnjavamo, nema promjene. Ostaješ nesavršen, Ostaješ u mraku, ostaješ slab, ostaješ bolestan, ostaješ odvojen i ako tako ostane do kraja, živa muka. 
Dobro. Vi morate uspostaviti odnos jedni sa drugima koji se podudara sa Božjom voljom. Dobro je, kako ću ja znat Božju volju, reci ti mene? Pa evo, on ti ju je objavio u svojoj riječi. A onda ti ju je tako milostivo, još ovdje hvala ti Isuse, istaknuo, pocijećate na nju, Ivan 14.26, i on te osobno podučava. I on te uvodi u svu istinu po Ivanu 16.13, i to otvoreno, jer ti inače izmeće kad su slike koje su za tebe zagonetke, po Ivanu 16.25, pa kaže... I ne sudite, jučerašnja objava, 5.4.8, prva jučerašnja objava, i ne sudite tako da vi nećete biti suđeni. Opet iznova vi bi trebali imati ovih nekoliko, zamisli nekoliko riječi, na pameti, dakle mi ovo stalno trebali imati na pameti, ne, na pameti ako vam prijeti opasnost, a prijeti svaki dan kad bližnji nešto sagriješi, ako vam prijeti opasnost da donesete sudove o vašim bližnjim ljudskim bićima. Puštam objavu 5.4.8, prelazimo na 2.3.2, gdje imamo jednu izvanrednu rečenicu o tome što znači osuditi bližnjeg na razini prirode stvari koja nas zanima, a priroda stvari je ljubar. Što se događa kad osudimo? Pazi, unatoč svim kušnjama, a kušnja je kad dođe bližnji i nešto sagriješi, prijestup napravi, galačanima 6.1.2. E onda ja moram pazit da ne budem kušan, da ne podljegnem, nego uzet taj teret na sebe i na taj način uzimanjem njegovog vremena, njegove zloće, njegovog grijeha na sebe, trpljenjem, poniznim, nepravde, prva Petrova 2 stihovi 19 do 21, primit veliku milost, njemu dat snagu da se drugi put odupre, ne dozvolit vragu da pobjedi, hvala ti se 2.0, uzvratit na zlo sa dobrim da bi ga nadvlado, Rimljanima 17, 21, i ja tako ispunjavam savršeni božanski zakon ljubavi, i tako ispunite Kristov zakon ljubavi. Dakle, što se događa? Unato svim kušnjama, Moraš uspjeti u tome da svim živim stvorenjima pristupaš s ljubav. Ne slušaj sad ovo, 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 ovo mene isto prosvjetlja. Ostavi sud u pogledu toga tko zaslužuje ljubav ili ne, ocu, ti samo daj ljubav. Ostavi sud po pitanju toga tko od ljudi koji su u tvoj blizini zaslužuje tvoju ljubav, ocu. A ti mu samo daj ljubav. Jer ako ti njemu dokineš ljubav, jer je nesavršen i u grijehu, e onda si po zakonu Božjem izmjerio sebe. Sebe si zakinuo za Božju ljubav. Tko je sebe zakinuo za Božju ljubav i zašto ljudi nisu dobri? Bližnji koji je sagriješio. Ne, prijatelju, moja kriva reakcija. Zapamtite, molim vas, iako ja to obično kažem šaljeva, ali sam smrtno ozbiljan, mi nismo u akciji, mi smo u reakciji. Vi se pazite kakve su vam reakcije. Reakcije na Kristovu žrtvu i reakcije na ponašanje ljudi. Mi smo u reakciji. Dakle, ostavite sud po pitanju toga tko zaslužuje vašu ljubav ili ne, ocu, a vi ostanete u ljubavi. Hvala tebi, Isuse. Pa evo, prelazimo na današnju objavu, to je nova objava, prevedena za potrebe knjižice, nove verzije, 21, što je evanđelje ljubavi 3, kruna kršćanstva. Hvala tebi, Isuse. Objava 1869, osjećaj za pravdu. Evo, stalno, stalno, onim svim objavama koje smo go spominjali u prvom dijelu seminara, uvijek spominje pravednost. Budite pravedni, milosrdni, jer iz te pravednosti ide milosrdnost, ide oprostivost. Iz te pravednosti, ako nema, nema milosrdnosti, nema oprostivosti. Objava 1869, osjećaj za pravdu, osuđivanje bližnjeg. Osjećaj za pravdu. Jer vi znate da je čuveni Matej 6.33 sastavljen ne samo od onoga tražite kraljestvo Božje iznad ili prije svega, nego i od onoga i njegovu Božju pravdu. Jeste vi kad stali razmišljali koja je to Božja pravda? 
kad su toliko važna dijela pravde ako će moći u kraljestvu. Jer ako vaša dijela pravednosti nisu veća od onih, to je moj veliki ako, broj jedan, znate da ih ima pet. To je prvi veliki ako, Matej 5.20. Jer ako vaša dijela pravde nisu bolja od onih u farizeja i pismo znanaca, ne nećete ući u kraljevstvo nebesko. To je moćna izjava. Zamisli ako i onda vrata zatvorena. Bolje ti je shvatiti i premijeniti taj ako. To je veliki ako. Jer je uvjet za život, zato je velik. Nije to jedini ako u pismu, ali ovo su veliki ako. Dobro. Osjećaj za pravdu mora prebivat u čovjeku. U suprotnome ne bi mogao izraziti nikakvu prosudbu nad najizgledne ljubavnim djelovanjem. Jer ovdje isto ima krivog svačanja. Ljudi misle da ti nemaš pravo izraziti mišljenje onome što su napravili, no imaš i trebaš. Jeste razumijeli? Ti trebaš prosuditi njegovo dijelo da bi mu pomogao, ali ga ne osudi zbog tog dijela da bi ga odbacio. Zato kaže u Ivanu 7.24, sudite sudom pravednim, a ne pomanjštine. Sudite sudom pravednim, a ne pomanjštine. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. I ako vam se oni pokušavaju sakriti za Mateja 7.1, nemoj me suditi, ne slušaj ga. Dužan si mu reći. Ako vidiš da je u pogibelji i da ti čini krivo. Ali se pazi da ga ne osudiš, tako da ga ne odbaciš. Moraš prosuditi dijelo u ljubavi da bi mu pomogao. Da bi mu pomogao, moraš ga osvijestiti. Hvala tebi Isuse. Osjećaj za pravdu mora prebivati u čovjeku. U suprotnome ne bi mogao izraziti nikakvu prosudbu na naizgled, nad naizgled neljubavnim djelovanjem. Tko sebe doživljava toliko nadmoćnim da ne tolerira nikakvo proturječje jer vjeruje za sebe da je nepogriješiv, nikad neće moći misliti na pravi način jer ne dozvoljava drugima jednako pravo kao samome sebe. Dakle, kod misli da je nedodirljiv iznad prosudbe drugih, ko ne želi čuti mišljenje drugih ljudi, nego se postavlja na poziciju suca da on zna najbolje, on nije pravedan. Ne daje drugima isto pravo kao i sebe. To vam je jedna od definicija riječi pravedan. Drugima daješ isto pravo kao i sebe. Isto pravo. Da li je pravedno da jedan brat ima što za jest, a drugi koji je s njime u istoj kući nema što za jest? Nije. Prema tome, jedno bi bilo dijelo pravde da on podijeli, a drugo bi bilo dijelo nepravde da ne podijeli. Jeste razumijeli? Evo, hvala tebi Isuse. Potrebno je napraviti veliku razliku među ljudima. Pa nisu svi ljudi isti. Nisu svi ljudi isti. Ja recimo nekim ljudima u ekipici ne bi dao da mi idu fotokopirat knjižnicu. Jer bi oni to krivo napravili. Ne zato što ga ja ne volim, nego sam ga prosudio. Nisam ga ja osudio. Ili još bolje, da me još bolje razumijete. Meni se ljudi znaju prijaviti, to se relativno često događa, da bi radili nešto u misiji za mene. I ja jako rijetko to prihvatim. Zašto? Jer moja prosudba je da oni nisu kvalificirani. Unatoč najboljoj namjeri. Ne da ja njih ne volim. Moja prosudba je da oni nisu kvalificirani. Pa neću ti ja dati nešto što radi štetu i tebe, i svima oko tebe, i nagrđuje misiju. Hvala tebi, Isus. Ja to želim izbjeći kako god mogu. Jer je li ovo razumijet? Pa zato ti treba prosudba. Treba napraviti veliku razliku među ljudima. Hvala tebi Isuse. Tko podvrgne sebe i svoje djelovanje pod oštru kritiku, trudit će se također da uvijek ispravno prosuđuje druge ljude. Najprije sebe moraš podvrći pod kritiku, spoznat u sebe gdje je korijen zla i onda htjet sebi pomoć na isprava način e onda vidiš kako drugome pomoć jer poznaješ u sebi pomaganje. I to je nastavak do petog stiha. Hvala tebi Isus. Nastavak do petog stiha. Gdje on kaže licemjeri. Hvala tebi Isus. 
Kako je moguće da vidiš, i sad ljudi obično, uopće nisu shvatili bit te izjave. Dakle, kako vidiš balvan u oku brata svoga, kako vidiš trun, trun u oku brata svoga, ne vidiš balvan u svome oku. Slušaj sad ovo. Naj, slušaj, slušaj bit rečenice. Najprije izvadi balvan iz svoga oka, pa ćeš onda vidjeti kako izvadi trun iz oka brata svoga. Naglasak nije na neosudi, nego na izvade, na ljubav. Ne pusti ga na miru, nego izvadi. Najprije da poznaješ u sebi vađenje, pa mu izvadi. Ovo ljudi promaši. Naglasak je na izvade. Naglasak je na pomozi. Ali ne možeš mu pomoć ako ne poznaješ sam u sebi kako se pomaže. I ako čovjek spoznaje sebe i radi na sebi i kritičan je prema sebi i procjenjuje svoju kvalitetu ispravno, normalno da on može pravilno prosuditi drugoga da bi mu pomogao i sudi ne po vanštine, nego sudom pravednima. To je, do, to je i obavezan u Isusu. Ali tko jedino traži greške bližnjega i za sebe vjeruje da ih nema, razmatra svaki način djelovanja samo sa stajališta nadmoćnosti, njegov je sud s toga lažan. Jer on nema percepciju stvari, on ima krivi stvar. Tko nastupa iz pozicije oholosti i samo traži greške da bi druge ponizio, time osudio i odbacio ljubavi, on nema pravilnu prosudu. Ni ne može ima zbog ne ljubavi. Ni ne može ima zbog ne ljubavi. Hvala tebi Isuse. Svaki čovjek može pogriješiti. Svaki čovjek može zabludjeti ali mora prepoznat samog sebe i tek onda se može boriti protiv svojih grijeha i oplemenice. Jer inače se ne pro, ne, neće se on promijeniti ako ne spozna što radi pogrešno. Tko međutim ne prepoznaje u sebi nikakvu pogrešku, taj uopće ne teži u savršavanju. Dakle, tko ne spoznaje u sebi mnoge pogreške, pa on uopće ne ne sagledava sebe. Inače bi se na ovom svjetlo sagledao. Ja sam danas kad sam došao ovdje, čuo svjedočanstvo od jedne od naših duša. Kaže ona, ovo je mene pomjerilo totalno. <kuh> Svaka riječ se tiče mene, ja mislim da sam ja najgora. Zašto? Pa žena iskrena prema sebi želi se promijeniti. Zato sam ja i pita, jeste vi isto to vidjeli? Vi ništa ne vidite, zato sam vas pitao. Jer ako ne vidiš za zabrinut se. Za zabrinut se. Za zabrinut se. Svaki čovjek može pogriješiti, svaki čovjek može zabludjeti, ali mora prepoznat samog sebe i tek onda, ne prije, se može boriti protiv svojih grijeha i oplemeniti se. Tko međutim ne prepoznaje u sebi nikakvu pogrešku, taj uopće ne teži u savršavanju. Kad ne ljubavno djeluje, on to uopće ne primjećuje. Ali ovo je baš fascinantno kad se bolje primijeti. Kad čovjek djeluje ne ljubavno, iz oholosti, on sebe uopće ne vidi, misli da je super, gleda samo druge i on ne vidi da je u ne ljubavi. Tko, međutim, hvala tebi Isuse, ispravljam se, kad ne ljubavno djeluje, on to uopće ne primjećuje, ne daje tome nikakvo obrazloženje i nesposoban je ispravno prosuđiva svoje djelovanje. Zašto? Pa ima oholost koja ga zamračuje. To vam je razlog zašto se ljudi ne mijenja. Zašto stoje na mjestu godine, godinama, godinama, godinama. Ja da sebe ne sagledavam i ne mijenjam se u onome što je nesavršeno, ne bi misija rasla skupa sa mnom. Ja bi bio isti koji na početku. Nema promjene bez ovoga. Vi ste mene čuli već više puta. Ja sam odrasta na ovome. Ja ništa drugo nisam poznavao. Ja sam samo ovo poznavao. Samo rad na duši. Ja ništa drugo nisam znao kao hod. To je sve došlo kasnije. I da se ja nisam ovako sagledava, da bi otklonio od sebe ono što ne valja, ja ne bi rastao. Ja ne bi rastao. I to što se vidi da ovo raste, 
recimo evo da je ono što je moja služba, riječ sve jasnija, prodornija, silnija, jer to je moje poslanje prije svega, pa ne bi ja mogao rast da se ja iznutra ne mijenjam, ne bi dug sveti mo- Boži mogao silnije, čišće djelovati. Pa to bi se zdrava pamet. I sad ja gledam ljude, sto godina prođe, oni ništa, 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 nikakav pomak. Pa ja kad sam krenuo nisam imao nikakve darove. Ja sam bio jako naopako. Ja sam bio ekstremno u svijetu. Ja sam bio ekstremno u krivo. I da se ja nisam mijenjao, ne bi ništa od ovog danas bilo. Jeste razumjeli? Da se ja nisam mijenjao, od ovog danas ništa ne bi bilo. A nisam se ja rodio ovako. Znate, ja sam saviste toviran. I onda ja znam reći ljudima, daj mi zagonetku. Kaže, ja sam se rodio savršen i istetoviran. Pa sad ti doma razmišljaj dok ne shvatiš. Ja sam se rodio savršen i sav istetoviran. Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. Dobro. Tko međutim ne prepoznaje u sebi nikakvu pogrešku, taj uopće ne teži kao u savrša. I zato ljudi mogu bi ja znam ubojice, kradljivce, silovatelje, hvala tebi Isuse, prostitutke, narkomane, vjernike, oni su najgori od svih ovih, hvala tebi Isuse, znam sve ljude. Ja, oni mogu ubiti, kaže Kenneth Hagin, babu svoju, ja bi ga sve jednom volio. Razumijem ga, palo je biće, vraga je sveza, slab je neznani komu glavu nosi. Što će drugo nego griješiti? Ali mu treba dat priliku. Ali mu treba dat priliku. Ali mu treba dat priliku. Koliko prilika? 177 milijardi puta 7 na dan. Hvala tebi Isuse. Koliko tebi Isus daje? Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. Kada ne ljubavno djeluje, on to uopće ne pre, pre, primjećuje, ne daje tome nikakvo obrazloženje i nesposoban je ispravno prosuđivati svoje djelovanje. Pazi, nedostaje mu osjećaj za pravednost. Je to je ono što stalno govori, to su te vrlene, budite pravedni, oprostivi, milostivi, milostrni, hvala tebi se, blagi, miroljubivi, dugotrpljivi, to ide sve u paketu, to je sve izražaj božanske ljubavi, to ti ne možeš ako nemaš ljubavi, ništa od toga, ni bet nježan, ili blag, ni dugotrpljiv, ni pravedan, ni milosrdan, ni suosjećajan, ne, ništa od toga ne možeš dok ti se ljubav ne probudi i ne razvije, zato ljudi nemaju te vrlene. Koliko goda se oni nazio vjernicima. Nedostaje mu osjećaj za pravednost. Zauvijek će smatrat nedodirljivim svoje osobno djelovanje, ali će nastojat ponizit bližnjega za najmanje greške. Zauvijek će smatrat nedodirljivim svoje osobno djelovanje, Smatrat će sebe iznad pogreške, ali će nastojat ponizit bližnjega za najmanje greške. Istaknut mu greške da bi ga unizio, pri čemu sebe uzdiže. I to je značajka palog bića. To važi na svim razinama. To važi na svim razinama. Tako djeluje zmija. Tako zmija uvijek djeluje. Hvala tebi isto. To vam je i za ogovaranje isto tako. Kad čovjek ogovara drugoga, izdiže se iznad njega, želi ga ocrniti, uniziti u očima drugih da on bude iznad. To je djelovanje džavla. Zato je ogovaranje smrtonosno. To je inače duhovno ubojstvo. Ogovaranje spada u zapovjedne ubi. To je ubojstvo. Jetko kalja ili otrnju ime drugoga, otrnju ili kalja njegov život i komu ubija ugled, ubija njega jer je to njegov život. To je jedna razina ne ubi. Hvala tebi Isuse. Čovjek mora shvatiti. Dakle, mi se trebamo ogledati ovo i sebe sagledat da napravimo promjene. I to je korak prema cilju. Ali dok mi to ne radimo i ne napravimo promjene, mi cupkamo u mjestu. A može se ti vrtiti kao formalni kršćan i koliko hoćeš, ništa se ne mijenja. Možeš ti zapaliti ne znam koliko svijeća, možeš sebe zapaliti kao svijeću. Možeš putovati na hodočašća oko cijelog svijeta iz hodočaša na hodočašće. Možeš ja ne znam koliko novaca dati u crkvu, prijatelju moj, dok ovo ne radiš ništa od toga. Prvim Korinčanima 13, treći stih, ako razdam i sve svoje manje i svo tijelo sa žežem, a nemam agape ljubavi, ništa mi ne koristi. Ništa mi ne koristi. 
ništa me ne koristi. Ljubav sve pokriva. Ljubav uvijek gleda prvim korinčanima 13.7. Ljubav uvijek gleda ono najbolje u drugom čovjeku. Ljubav nikad ne prestaje. Novi živi prijevod kaže ljubav nikad ne gubi vjeru. Novi živi prijevod kaže ljubav nikad ne gubi vjeru. O, volimo te Isuse. Čovjek, a to smo mi, mi smo čovjeci, Čovjek mora shvatiti da nema nikakvo pravo u korit bližnjega za neko neprimjereno dijelo sve dok se on sam ne nalazi na visokom stupnju moralnosti. Jer onda će ga u korit na pravi nađen. Mora uvijek, to je osjećaj za pravdu, mora uvijek mislit na svoju vlastitu nesavršenost kad želi ukorit onu svoga bližnjega. E to je osjećaj za pravdu. Vidi, 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 vidi kako on izgleda u mojim očima. Ja sam ovo ima spontano, to su neki čuli u odnosu na moju najbolju prijateljicu koja je bila ekstremno ukriva. Ja sam ispekao ovo sa njom. Ja sam se ovako razmišljao, jer mi smo se volili, volimo se i dalje. Ja ima najbolja prijateljica. I ja sam ovako razmišljao, ona je neprestano griješila. Ako, ako ona ovako izgleda u mojim očima, kako ja izgledam u njegovim očima? Ako ja imam toliko ljubavi prema njoj, i ako griješi toliko, ja prođem preko to. Ka, kakav je on prema meni? Ja sam to spontano shvatio, davno, na samim početci. To je osjećaj za pravednost božansko. Hvala tebi Isus, mora uvijek mislit na svoju vlastitu nesavršenost kada želi ukorit onu nesavršenost svoga bližnjega. Ali kad u nekom prebiva osjećaj za pravednost, taj neće donosit sud tako brzo za svoga bližnjega, jer će se nastojat, pazi, poisto sa njegovom situacijom. I zato kaže, budete pravedni suosjećajni, milosrni. Jer će se, on neće donosit sud prebrzo, već će se nastojat poisto sa njegovom situacijom. Možda bi ja u toj situaciji bio gori. Nisam ja u njegovim čizmama. Možda bi ja pod tim pritiskom da hvala tebi Isuse, mene tako tlače na poslu, da mi dijete palo u školi, da mi frižider praza. Možda bi ja isto tako napravio. Možda bi ja napravio tako. Da me život gazio. Ali evo mene nije, pa ja ne mogu možda skroz se poisto vjetiti, ali mogu pokušat ući u cipele drugog čovjeka. Da bi ga sagledao u ljubavi. Možda bi ti u njegovim čizmama prijatelj bio sto put gori. Možda bi se odao ti prijatelju drogi, možda bi ti bio gori od drugih ljudi. Možda bi puka pod pritiskom. Mi moramo paziti kad donosimo sudove prebrzo. Uložiti napor da sagledamo životnu situaciju drugog čovjeka i gledati mu uvijek pomoć. Da je i najgori. E to je kršćanstvo. Ali kada u nekom prebiva osjećaj za pravednost, taj neće donositi sud tako brzo za svoga bližnjega, jer će se nastojat poisto vjetit sa njegovom situacijom i potom, to bi bilo naknadno, će također imat i razumijevanja za slabosti i pogreške drugog. Zašto? Pa spoznaje svoje mnoge slabosti i pogreške. Da bi mogao ovo čini što? Pa su osjećat sa bližnjim razumijevanje imat za njegove slabosti i pogreške. Da bi, jer mjera s kom mjeriš, odmah sebe mjeriš. To je mjera s kom sebe mjeriš. Mjera ljubavi koju sam dao njemu je ista mjera koju primam. I ako ti se ne sviđa mjera ljubavi, promijeni mjeru koju mjeriš bližnjega. Da bi mogao ovo činiti, ipak mora također biti iskren. Mora vidjeti stvari kako jesu. Ne smije sebe previsoko cijenit, a bližnjega prenisko. Jer onda će mjerit svoje vlastite pogreške sa drugačijom mjerom nego one svoga bližnjega, a to isključuje svako ispravno razmišljanje i prosudbu i time pravednost.
Ako mi mjerimo greške bližnjega na jedan način, a svoje na drugi, to nije pravednost. Ako mi očekujemo od njega da nam oprosti sve naše grijehe, a mi ne opraštamo bližnjima sve njihove, to nije pravednost. Ako mi ne tražimo tu pravednost, Mate 6.33, nema kapanja božanske milosti u život. Zato vam ljudi nisu opskrbljeni, nije im dobro. Jer ne služe gospodaru, ponovljeni zakon 28, stihove 47 i 48. Jer nisi htio služiti gospodaru Bogu svome u svem obilju. E onda u svem obilju, kad služiš gospodaru, e onda ćeš služiti neprijateljima tvojim kojima će on dozvoliti da te shvala tebi. Isuse potlače, zarobe, u glade, žeđe, golotinji i oskudici svake vrste. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. A da bi mogao ovo čini, dakle, suosjećati sa bližnjimi, ući u njegov položaj, shvatiti njegove slabosti i pogreške, razumjeti ga kao brati, dat pravedan sud Boži, E on mora biti iskren, mora vidjeti stvari kako jesu, ne smije sebe previsoko cijenit, a bližnjega prenisko. Jer onda će mjeriti svoje vlastite pogreške sa drugačijom mjerom. Pa nije strašno, ne prijatelj, isto je strašno koji je njemu. Jer onda će mjeriti svoje vlastite pogreške sa drugačijom mjerom nego one svoga bližnjega, a to isključuje svako ispravno razmišljanje i prosudbo. Pa ti obavlja formalnost i onda izađeš iz crkve ogovaranje, preljub, droga, oholost, sebičnost, uznositost. Samo ti obavlja formalnost u svetištu. Jesi bio? Ne, nisam bio, neću ni biti hvala tebi, Isuse, nebitno je. Što ti mi uopće ne mislim? Ja mislim samo na svoju dušu, prijatelja, bolje i tebe. Toliko je neusporedivo, dragocijeno, biti oštar sa samim sobom u prosuđivanju. Jako samokritičan, to smo radili na seminaru u Zadru samokritičan, treba biti oštar prema sebi, oštra samokritika. Toliko je neusporedivo dragocijeno biti oštar sa samim sobom u prosuđivanju, onda čovjek ostaje vjeran sebi samome i neće uzrokovati nikakvu nepravdu bližnjemu za vlastitu ljubav, dok u suprotnome osuđuje način djelovanja drugoga nepravedno. I sebe postavlja nadmoćnim u odnosu na njega ili boljim. To je učerašnja objava rekla. Hvala tebi Isuse. Kaže, i ako mislite, objava 0548, za sebe da ste bolji od drugoga, vi ćete teško biti Bogu po volji, jer to će za vas postati kamen spoticanja na vašem putu do savršenstva. A ovime dokazujemo da mislimo da smo bolji, jer smo prema njemu kritični nego prema sebi. I onda, naravno, taj stav oholosti blokira upli božanske ljubavi, nema svjetla, nema snage, nema promjene i zato su vjernici srednja ispod žalosti. Nema promjene, nema rezultata, nema svjedočanstava. Dok u suprotnome osuđuje način djelovanja drugoga nepravedno i sebe postavlja nadmoćnim odnosu na njega. Stoga, stoga, nakon svega rečenog, kako slijedi prema svemu rečenom, čovjek mora prvo razmotriti sebe samoga i svoje djelovanje. Znate da on kaže ljub, ljubite bližnjega kao samog sebe. Ja tako kažem, sasvim izvjesno, Matej 22, 39, recimo, i od te dvije zapovjede 40 stih, prva i druga, druga 39, i od te dvije zapovjede, visi zakon i proti, cijela Biblija je samo da ovo naučiš. To znači zakon, moj siv zakon i proroci predstavljaju sve u riječi Božine. Cijela Biblija, cijela božanska poruka ovisi o tome da ljubiš bližnjega kao samog sebe, da ga sudiš kao sebe, da si pravedan, hvala tebi Isus, u oba slučaja jednako. Evo završna riječ za danas, stoga, to bi bila konačna uputa, to bi bio plod kojeg on želi proizvesti u našem životu, jer sjeme je posađeno u prvoj rečenici. Pazi, 
stoga čovjek on želi proizvesti. Dakle, ovo bi trebao biti plod kojega poduka objava. Otac po duhu želi proizvesti u mom i tvom životu, pa razmotrite dobro. Stoga čovjek mora prvo razmotriti sebe samoga i svoje djelovanje prije nego li kritizira ono svoga bližnjega djelovanje i uzdigne se nad njime kao sudac. Stoga čovjek mora prvo razmotriti sebe samoga i svoje djelovanje prije nego li kritizira ono djelovanje svoga bližnjega i ja dodajem na taj način uzdigne se nad njime kao sudac. E tu padamo. Amin. Za danas nastavljamo sutra. Hvala ti se na ovoj riječi.